ओके टेस्ट सेवन लिया टेस्ट सेवन उन्हें पता ही ना अलग मून अलग मून और ये रेंडा उधर पकड़ी पार्ट टू अब डी इंटरेस्ट ना हमारे टेस्ट लिया सो ना सोलो पढ़े ये वंदे निगा पढ़े वर्षे लेती क्या मतलब वंदे लिटरेसी चलिया कल्वेरी उपरी राजनी சரியா கல்வி அறிவுனா என்னங்கிறது 6 மார்க் क्वेश्चन சரியா இதுக்கான நடவடிக்கை அரசாங்கம் கல்வி அறிவு அதிகப்படுத்துறதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு 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 12 மார்க் क्वेश्चन சரியா அல்லது கல்வி அறிவு சார்ந்த அரசியல் அமைப்பு சரத்துகள் என்னென்ன கல்வி அறிவு சார்ந்த அரசியல் அமைப்பு சரத்துகள் என்னென்ன இருக்கு கல்வி அறிவு சார்ந்த அப்ப ஆர்டிகல் 21 ஏ சொல்லலாம் ஆர்டிகல் 45 சொல்லலாம் அடிப்படை கடமைகள் இருக்கற சொல்லலாம் आर्टिकल मुप्पोते चला ला माइनॉरिटीज कल्बी ने लेंगल रख लिया आज आर्टिकल मुप्पोते चला ला इधर लेना दे इधे अर्थ दे सर्वशिक्षा अभियान मध्य उन्नत तित्तम अपर फिर अभी पो इन्हें दे आ काले उन्नत तित्तम इधर लामे कल्बी री वादी के प्रतिदिन का गधा नहीं रखे चलिया इधर लाम पॉइंट्स लगे अपर टीचर इप इपड़ी सवाल कलियम समूह प्रच्छा तवान 
சரி அண்டர் பேமெண்ட் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இது வேணா வரலாம் வேலையின்மை குறைந்த வேலையின்மை அல்லது குறைந்த ஊதியம் குறைந்த ஊதியத்தை வாங்கக்கூடிய நபரா இருக்கலாம் சரியா அதுக்கப்புறம் என்னது வம்சாவளியா அந்த அந்த கல்வி உரிமையின்மை தாண்டும் தாத்தா படிக்கல பையன் படிக்கல பிள்ளையும் படிக்கல அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் வரலாம் சரியா ஓகேவா இவ்வளவுதான் இந்த ஏரியால இவ்வளவுதான் இது எல்லாமே இது எல்லாத்துலயும் மொத்தம் ஒரு ஏழு ஆங்கிள் சொல்லிருக்கா ஏழு ஆங்கிளும் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிக்கேன் எப்படி இல்லைனாலும் எழுதலாம் ஓகே தானே சரி அடுத்தது என்ன பெண்களின் நிலை ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் விமன் அதாவது விமன் அதானே சிலபஸ் இருக்கா இல்லையா அதான் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் விமன் ஓகேங்களா அப்படியே டிபிக்கலா எடுத்துக்கூடாது கடிவாள போட்டு குதிரை ஆட்டம் சரியா ஆ சரி ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் விமன் பெண்களுடைய மக்கள் தொகை எவ்வளோ செக்ஸ் ரேஷியோ எவ்வளோ ஐஎம்ஆர் எம்எம்ஆர் சராசரியான திருமண வயது பெண்களுக்கான திருமண வயது எவ்வளோ சரியா அதே மாதிரி வந்து செக்ஸ் ரேஷியோ தமிழ்நாட்டில் என்ன ஓகேவா இதெல்லாம் எடுத்துக்கேன் அதுக்கப்புறம் கருவூரும் விகிதம் இந்த இது இந்த அதாவது என்னது இந்த ஃபேக்ட் இருக்குல்ல இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் பெண்கள் ரிலேட்டடான ஃபேக்ட் குரூட் பர்த் ரேட்டு குரூட் டெத் ரேட்டு லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி பெண்களுக்கு லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து எழுபத்தி ஒன்னு ஆண்களுக்கு எம் அறுபத்தி எட்டு எம்எம்ஆருங்கிறது நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஓகேவா சரி இது ஸ்டேட்டஸ் முதல்ல வந்து ஸ்டேட்டஸ் அந்த தரவுகள் இருக்கும் அதை வச்சு எப்படி வேணா கேள்வி வரலாம் இல்ல என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அந்த தரவுகளை நீங்க எழுதலாம் சரியா சரி அடுத்தது பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதுல என்ன சமூக தடை இருக்கு பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதுல என்ன சமூக தடை இருக்கு நம்மளுடைய சமூகம் வந்து ஒரு ஆண் ஆதிக்க சமூகம் பேட்ரியா இருக்கு இல்லையா சோ அப்ப அதுவே ஒரு பெரிய தடை தான் ஓகேவா அதே மாதிரி குடும்ப வன்முறைகள் குடும்ப வன்முறைகள் பிறகு சமுதாயத்தில் நடக்கூடிய குற்றங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொதுவா பெண்களை ரொம்ப பாதிக்கும் இல்லையா பெண்களை ரொம்ப அசால்ட் ஆன் உமன் பெண்கள் மீதியான குற்றங்கள் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்களுடைய அதிகாரம் அளித்தல தோண்டி போறா இப்போ ஒரு ஆணை கடத்திட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்றதுனால வந்து அந்த ஆண் படிக்காம இருக்க போறது இல்லை ஆண் இல்லை இதே ஒரு பெண்ணை கடத்திட்டு போயிட்டாங்கன்னா அடுத்து பெண் படிக்காம இருக்க முடியாது அனுப்ப மாட்டாங்க இல்லையா சொல்ற புரியுதா ஒரே குற்றம் ஆணுக்கு நகர் நடக்கும் போது அவனுடைய வாழ்க்கை பாதிக்கிறது வேற பெண்ணுக்கு நடக்கும் போது அதோட வாழ்க்கை பாதிக்கிறது வேற அப்போ புரியுதான் சொல்றது இதுதான் சமூக தடை சரியா அடுத்தது ஸ்கீம்ஸ் பெண்ணுக்கு அதிகாரம் அளித்தலுக்கான என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு ஒர்க்கிங் உமன் ஹாஸ்டல் ஸ்கீம்ல இருந்து ஸ்டெப் ப்ரோக்ராம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல ஸ்டெப் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்தது ப்ரோக்ராம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல நிர்பயா பேட்டி பச்சாவ் பேட்டி படாவ் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் சகி ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு உமன் ஹெல்ப் லைன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல வந்தது உஜாவாலா பெண் குழந்தைகளை திரு கடத்து கடத்துவதற்கான எதிரான திட்டம் வந்து உஜாவாலா ஸ்கீம் நரி சக்தி புரஸ்கார் நரி சக்தி புரஸ்கார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மகிலா ஹி ஹாத் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மகிலா போலீஸ் வாலண்டியர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மகில சக்தி கேந்திரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஸ்வதார்கர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இதெல்லாம் என்னது பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதற்கான ஸ்கீம் அடுத்தது பெண்களுக்கு எதிரான பெண்களுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவிஷன் அரசியலமைப்பு சரத்துகள் பதினாலு பதினஞ்சு பதினஞ்சு மூணு பதினாறு இருபத்தி மூணு முப்பத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்பது டி நாற்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஒன்னு ஏ சரியா ஆர்டிகல் முன்னூறு ஆர்டிகல் முன்னூறு வந்து பெண்களுக்கு சொத்து உரிமை வழங்குது எழுபத்தி மூணாம் சட திருத்தம் எழுபத்தி நாலாம் சட திருத்தம் பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு தருது இல்லையா எங்க லோக்கல் கவர்னன்ஸ்ல அதெல்லாம் ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு வந்து பெண்களுக்கான அதிகாரம் அளித்தல் தினம் எதுக்காக எழுபத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் அந்த நாள் தான் ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு அந்த நாள் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் தினம்னு சொல்றோம் விலங்குதா அப்புறம் விமன் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எழுதுவீங்க பெண் சாதனையாளர்கள் இது வந்து நேரடியா வரும் நான் சொல்ல சொல்ல போறது இல்லை ஆனா நீங்க எழுதுறதுக்கு தேவைப்படாது சரோஜினி நாயுடு சாவித்ரிபாய் பூலே விஜயலட்சுமி பண்டிட் இந்திரா காந்தி கிரண்பேடி மதர் தரேசா பச்சேந்திரி பால் எவரசிகர் தேர்னாங்க 
சோனியா காந்தி பிரதிபா பாட்டீல் ஜெயலலிதா இவங்க எல்லாத்தையும் நாங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா என்னாச்சு கடகடன்னு சொல்றேனா புரிஞ்சிக்கிறீங்கல ஆமா ஃபேக்ட் எழுதுறதுக்கு எல்லாம் நேரம் இல்ல சரியா ஓகே அடுத்தது சோசியல் இன்ஜஸ்டிஸ் சமூக அநீதி பெண்களுக்கு எதிரான சமூக அநீதி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அப்ப டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட படிச்சு ஓகேவா அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு இல்லையா டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட அந்த அந்த சட்டத்துல இருக்கக்கூடிய கூறுகளை படிச்சிருக்கேன் அதுவே ஒரு தோல் மார்க் ஓகேவா என்ன மாதிரியான டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இருக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் பிசிக்கலா என்ஜூர் பண்ணலாம் எமோஷனலா பண்ணலாம் செக்ஷுவல் அசால்ட்டும் பண்ணலாம் ஓகேவா டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் நடக்கிறதுக்கான காரணிகள் என்னென்ன காசஸ் ஓகேவா என்னென்ன காரணிகளுக்காக நடக்கலாம் கான்சிக்வன்சஸ் எல்லா சீஸ் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் காசு எஃபெக்ட் கான்சிக்வன்ஸ் மூணுமே தான் படிக்க வேண்டிய அப்புறம் ஸ்கீம் கான்ஸ்டியூஷன் அடுத்து வரக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் அதை தான் சொல்ல போறேன் ஓகேவா காசு எஃபெக்ட் கான்சிக்வன்சஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவிஷன்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே பொதுவாக வர்றது அப்புறம் என்ன ஆக்ட் சட்டங்கள் ஆ சட்டத்தை அப்படி கூறுகள் இவ்வளவுதான் யூனிட் த்ரீ தான் இருக்கல ஈஸியஸ்ட் மற்றது இருக்கலே டஃப்னா எஸ்என்டி ஆமா தானே கேட்ட தானே இல்லையா எஸ்என்டி தான் ஈஸியா குவாலிட்டி கஷ்டமா உங்களுக்கு என்ன நீங்க எஸ்என்டி தான் எல்லாரும் கஷ்டம் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸா தமிழ் எழுத வராது வார்த்தைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி ஓகே டவுரி டவுரி ரிலேட்டடான சட்டங்கள் டவுரி பொருள்பிஷன் ஆக்ட் டவுரி டெத் டவுரிக்கான காரணிகள் என்னென்ன காசஸ் டவுரி வரதுனால என்னென்ன பாதிப்புகள் சமுதாயத்தில் ஏற்படுது அடுத்த செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அட் ஒர்க் பிளேஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு சட்டம் இருக்கு தெரியுமா துல் வேலை பணி செய்யக்கூடிய இடத்துல வந்து சமூக விசாகா கைட்லைன்ஸா இருக்கட்டும் சிக்ஸ் மார்க் இதெல்லாம் சமூக இப்ப சமூக பணி செய்யும் இடத்துல பாலியல் வன்கொடுமை ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அந்த சட்டத்தை படிச்சு செய்யும் ஓகேங்களா அதை தடை செய்யறதுக்கு என்னென்ன இருக்கு அந்த அந்த ஆக்ட் ஃபுல்லா படிங்க இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கம்பெனின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஐசிசின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணணும் ஐசிசி இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி ஒரு பெரிய கூகுள் அப்படின்ற நிறுவனத்துல ஒரு ஒரு லேடி ஒர்க் பண்ணதுன்னா அவங்க எங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த கம்பெனிக்குள்ளே பண்றதுக்கு ஒரு இருக்கு ஆனா அதுல என்ன பிரச்சனைனா அது ஒர்க் ஆகுறது இல்லை அதுல அத உள் புகார் குழு உள் புகார் குழு தான் உள் புகார் குழு பிரச்சனைனா உள் புகார் குழுல இருக்கிறது வந்து பாதிக்கப்பட்ட செய்யற தப்பு செய்யறனே அதுல இருப்பான் அப்புறம் எது எப்படி கொடுக்கறது சரி அதே மாதிரி பெண்களே பெண்களை ஆதரிக்கிறது கிடையாது சரியா அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வரும் அடுத்தது இம்பாக்ட் ஆஃப் வயலன்ஸ் ஆன் குரோத் ஆஃப் நேஷன் நாட்டின் வளர்ச்சியில் தீவிரவாதத்தின் பாதிப்பு தீவிரவாதத்துடைய பாதிப்பு எப்படி இருக்கு இம்பாக்ட் ஆஃப் வயலன்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு டுவெல் மார்க் இம்பாக்ட் ஆஃப் வயலன்ஸ் கம்யூனலிசம் கம்யூனலிசத்துடைய உருவாக்கம் எப்படி ஆனது எப்படி வந்தது ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் கம்யூனலிசம் இன் இந்தியா வகுப்புவாதம் வந்து இந்தியாவில் எப்படி இருக்கு அதோட நிலை என்ன மாப் மாப் வயலன்ஸ் ஆர் மாப் லிஞ்சிங் கும்பல் வன்முறை அல்ல கும்பல் லிஞ்சிங்னா படுகொலை கும்பல் படுகொலை அல்ல கும்பல் வன்முறை ரைட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் வலதுசாரியுடைய பயங்கரவாதம் எவல்யூஷன் ஆஃப் கம்யூனலிசம் இந்தியாவில் கம்யூனலிசத்துடைய பரிணாமம் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் கம்யூனலிசம் ஏன் நடக்குது ஃபேக்டர்ஸ் காரணிகள் என்னென்ன சுதந்திர இந்தியாவில் போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ்ல 
என்னென்ன கம்யூனல் வேலன்ஸ் நடந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு ஆன்டி சீக்ரியாட்ஸ் சீக் எதிர்ப்பு இது தொண்ணூத்தி ரெண்டு பாபரி மசீது இடிப்பு சரியா கோதரா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு கோதரா ரெண்டு இன்சிடென்ட் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அசாம் வயலன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு முசாஃபர் நகர் கலவரம் சரியா கர்வாப்சி ப்ரோக்ராம் தாய் மதத்திற்கு திரும்ப கர்வாப்சி ப்ரோக்ராம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நடந்த டெல்லி ரையாட்ஸ் டெல்லி கலவரம் இதெல்லாம் நீங்க போடலாம் சரியா அதுக்கான அப்புறம் மெஷர்ஸ் என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கப்பட்டன எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல சரியா நீங்க தான் பரிந்துரைக்கணும் சரி இது வரைக்கும் இப்ப ரீசெண்டா எந்த நடவடிக்கையுமே எடுக்கல ஓகேவா ஆமா அப்படி பெண்டிங்ல தான் இருக்கு நீங்க பரிந்துரைக்க தான் செய்யற மாதிரி இருக்கும் கவர்மெண்ட் எந்த ஆக்டோ இதுக்கோ கம்யூனலிசம் ப்ரொவிஷன் ஆக்ட் எல்லாம் எந்த ஆக்டோ இல்ல அதுவே ஒரு பாயிண்ட் எழுதணும் இல்ல எந்த ஒரு இதுவும் வரல நிலுவைக்கு வரல புரியுதா மசோதா மசோதா வரது என்ன ஊர்காவ போறது அது அதாவது தேவையில்லை சரியா சோ வந்து என்ன ஷார்ட் டைம் மெசேஜ் என்ன பண்ணணும் சரியா சாலிடாரிட்டி அதாவது மக்களுக்குள்ள ஒரு இணக்கத்தை கொண்டு வரணும் பலதரப்பட்ட நிலைகள்ல வந்து பணி செய்யக்கூடிய இடத்துல அக்கம் அக்கம் பக்கத்துல இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து என்ன கொண்டு வரணும் ஒரு ஒருமைப்பாட்டை கொண்டு வரணும் சரியா செக்குலர் கான்சன் அதுக்கு பொறுத்து கொள்ளும் தன்மை இதுல இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கணும் சகிப்பு தன்மை அதை பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை சரியா அடுத்தது அரசியல் கட்சிகள் வந்து மதத்தையோ மத இதையோ வியாபார ஐ மீன் ஓட்டு வாங்குவதற்காக வாக்கு வாக்கு வாங்குவதற்காக என்ன கூடாது வாக்கு வாங்கி அரசியல் வந்து செய்யக்கூடாது இதெல்லாம் நீங்க போடலாம் அதே மாதிரி கும்பல் படுகொலை இந்த மாதிரி நடக்கும் போது ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கணும் கம்பேட்டிவ் மெஷர்ஸ் உடனடியாக அதே மாதிரி மத தலைவர்கள் வந்து இந்த மாதிரியான பிரிவு விஷயங்களை வந்து வதந்திகளை வந்து பரவுறத வந்து என்ன பண்ணணும் தடுக்கணும் ஒரு நிறைய தடுக்கணும் சட்டம் கொண்டு வரணும் சிபிஐ வந்து சிறப்பு நடவடிக்கை வந்து எடுக்கக்கூடிய அளவு அளவிற்கு அது கொடுக்கணும் சரியா சரி அதே மாதிரி கல்வி கல்வியிலயுமே செக்குலர் எஜுகேஷன் மதச்சார்பற்ற கல்விகளை கொண்டு வரணும் ஓகேவா அடுத்தது இந்த மாதிரி எல்லாம் என்ன பண்ணுங்க பரிந்துரை செய்ய ஓகேவா இதே மாதிரியே உங்களுக்கு வந்து டெரரிசம் வரலாம் சரியா டெரரிசம்ல வந்து கொஸ்டின் என்ன வரணும்னா தடா பொட்டா இந்த மாதிரி ப்ரொஹிபிஷன் ஆக்ட்ல இருக்கு இல்லையா காஃபி போசா சரியா காஃபி போசா எக்ஸாக்டா வராது ஓகேவா தடா போட்டா அப்புறம் வந்து மிஸ்ஸா சரியா இந்த சட்டத்தெல்லாம் என்ன பண்ணுங்க தனியா கேட்கலாம் ஓகேவா சரி ரைட் அடுத்து வந்து மனித உரிமை மீறல்கள் மனித உரிமை மீறல்கள் அப்படின்னா அதுக்கான வாட் ஆர் ஹியூமன் வாட் இஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ்ங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் தான் சிக்ஸ் மார்க்ல சரியா மனித உரிமைனா என்ன அப்படிங்கிறது சரியா அதே மாதிரி அரசியல் அமைப்புல எங்க மனித உரைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் அப்புறம் யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் யூடிஹெச்ஆர் இது கன்ஃபார்ம் வருது இந்த ஏரியால இதுதான் பிரைம் ஏரியாவே இந்த கொஸ்டின் தான் சரியா யூடிஹெச்ஆர் சரியா மனித உரிமைகளுக்கு ரீதியாக என்னென்ன என்ஜிஓஸ் உலக அளவில் இருக்கு அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்ச் சிவில் ரைட்ஸ் டிஃபெண்டர்ஸ் சரியா இந்த மாதிரி இருக்கிறது அதே மாதிரி நவீன காலத்துல வந்து அடிமை அடிமைவாதம் மாடர்ன் ஸ்லேவரினா என்ன நவீன காலத்துல மாடர்ன் ஸ்லேவரி அல்லது பாண்டட் லேபர்ஸ் கட்டாய தொழிலாளிகள் சரியா நவீன காலத்துல தீண்டாமை எப்படி இருக்கு அன்டச்சபிலிட்டி தீண்டாமை சுவர்னு தமிழ்நாட்டுல இருக்கு தெரியுமா அங்கங்க இருக்கு இடிச்சு 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 விடுவாங்க தீண்டாமை சுவர்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஊருக்கான ஊருக்குள்ளேயே என்ன பண்ணா சவுத்து கட்டி வச்சிருப்பான் இந்த ஜாதிக்கார இங்க வரக்கூடாது மெட்ராஸ் படத்துல வர மாதிரி படத்துல இல்ல நான் நஜ நஜ உலகத்துல நடந்துட்டு இருக்கேன் சரியா இப்ப கூட ரீசெண்டா போன வாரம் ஒரு செவர் அடிச்சாங்க தீண்டாமை சுவர்னு வச்சிருப்பாங்க சரியா அத பத்தி என்ன பண்ணுங்க பாருங்க தீண்டாமை தற்காலத்துல தீண்டாமை எப்படி இருக்கு சரி ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டை ஒன்றையும் படிக்கணும் ஓகே சோ கரண்ட் சினாரியோ இந்தியாவில அடுத்தது என்ஹெச்ஆர்சி இந்தியாவுடைய மனித உரிமை ஆணையம் ஆணையம் என்ஹெச்ஆர்சி யாரு அங்க யார் இருப்பா அதோடைய பவர் என்ன பங்கன்ஸ் என்ன அப்படின்றதே கொஸ்டின் என்னமா ஆமா அதெல்லாம் அப்படியே புரோட்டானா சால்னாதான் சரியா தனித்தனியா வராது ஓகேவா அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்கும் ஒரு எஸ்ஹெச்ஆர்சி வந்துடும் 
சரி அதே மாதிரி மனித உரிமை மீறல்கள்ல மேஜர் இஷ்யூஸ் என்ன இதெல்லாம் எதெல்லாம் மனித உரிமை மீறல்களா இருக்கு உதாரணத்துக்கு வந்து கஸ்டோடியல் டார்ச்சர் இப்ப ரீசெண்டா ஒரு தாய் அப்பா பிள்ளைய வந்து டார்ச்சர் பண்ணாங்க இல்லையா சாத்தான் குளம் இன்சிடென்ட் ஓகேவா சைல்டு லேபர் அது மனித உரிமை மீறல் தான் எல்ஜிபிடி கியூ எல்ஜிபிடி கியூ பிளஸ் உடையது மேனுவல் ஸ்கேவன்ஜி என்னது மனித கழிவை மனிதரை அடுத்தது லேபர் இஷ்யூஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கில்லிங்ஸ் என்னது எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கில்லிங்ஸ் என்ன என்கவுண்டர் என்கவுண்டர் பண்றது வந்து மனித உரிமை மீறல் சரியா அடுத்தது வந்து பணி செய்வதற்காக இடம் பெயர்றாங்க இல்லையா லேபர் ரைட் சொல்லிட்டீங்களா சொல்லிட்டா லேபர் ரைட்ஸ் இதெல்லாம் என்னது இது ஓகே அடுத்து ஆர்டி இதுல எதை வேணா தனிப்பட்டு கேட்கலாம் உதாரணத்துக்கு மைக்ரண்ட் லேபருடைய காசு பாதிப்புகள் என்னன்னு கேட்கலாம் இது மைனாரிட்டிஸ் என்ன கேட்கலாம் அல்லது வந்து இவங்க வராங்க தெரியுங்களா போர் அகதிகள் அகதிகள் ரோஹிங்கியா ரெஃபியூஜிஸ் இலங்கை அகதிகள் அவங்கள பத்தி கேட்கலாம் ஸோ எந்த இது வேணா மனித உரிமைகளை பிரச்சனையா வரலாம் மனித உரிமைக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஐநாவுடைய ஆணையம் ஒன்று இருக்கு சரியா ஒவ்வொன்றுக்கும் இருக்கு யுஎன் ஹை கமிஷன் ஃபார் ரெஃபியூஜிஸ் அகதிகளுக்கான ஐநாவுடைய உயர் ஆணையம் இருக்கு அந்த மாதிரி வரும்போது அதை தான் நீங்க குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அடுத்து ஆர்டி ஆர்டிஓடைய வரலாற்று பின்னணி ஆர்டிஏ சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆர்டிஏ வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா நாட் சக்சஸ்ஃபுல்லா அடுத்து சிஐசி சிஐசி அதோட அப்புறம் எஸ்ஐசி பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன மாதிரியான தகவல்கள் கேட்க முடியும் என்ன மாதிரியான தகவல் கேட்க முடியாது அது சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் ஆர்டி ஆக்ட் முக்கியத்துவம் ஆர்டி ஆக்ட் உடைய முக்கியத்துவம் என்ன அடுத்து கிரிட்டிசிசம் ஆர்டி ஆக்ட் சட்டத்துடைய கிரிட்டிசிசம் அவ்வளவுதான் அது முடிஞ்சு கல்வி இந்தியாவில் கல்வி இந்தியாவில் கல்வி குழுக்கள் ஒன்று இருக்கு கல் எஜுகேஷன் கமிஷன் இருக்கு தெரியுமா காக்கா கலைக்க கமிஷன் மண்டல் கமிஷன் இல்லையா இடஒதுக்கீடு சார்ந்தது ஓகேவா ஆர்டிஇ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ராதாகிருஷ்ணன் கமிட்டி கோத்தாரி கமிஷன் தேசிய கல்விக் கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு தேசிய கல்விக் கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு டிஎஸ்ஆர் சுப்பிரமணியன் குழு சரியா அதே மாதிரி கல்வியில வந்து ஐசிடி கல்வியில ஐசிடி இன் எஜுகேஷன் கல்வியில கம்ப்யூட்டர் இந்த அளவுக்கு பயன்படுதுங்கிறது ஒரு கேள்வி ஓகேவா அப்புறம் இப்ப தேசிய கல்விக் கொள்கை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அப்புறம் கல்வி பள்ளி கல்விக்கான கஸ்தூரி ரங்கன் கமிட்டி அது அது சப்மிட் பண்ணது தான் தேசிய கல்விக் கொள்கை தேசிய கல்விக் கொள்கை அப்புறம் என்னென்ன ஸ்கீம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் உதாரணுக்கு கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோனா என்ன அப்படின்றதே சிக்ஸ் மார்க்ல வரலாம் பிரதான் மந்திரி கௌஷல் விகாஸ் யோஜனா ஐசிடிஎஸ் ஒருங்கிணைத்த குழந்தைகளுக்கான வளர்ச்சி திட்டம் நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி தேசிய சோதனை முகமை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நீட்டு ரூசா ராஷ்டிரிய உச்சாத்தர் சிக்ஷா அபியான் நேஷனல் இன்டர் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரேங்கிங் ஃப்ரேம்ஒர்க் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரேங்கிங் ஃப்ரேம்ஒர்க் அவங்க தான் இந்த கல்விக்கெல்லாம் ரேங்கிங் கொடுப்பாங்க அக்ரிடேட்டட் 
அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம் வேலை வேலை வாய்ப்பு உரிய திட்டங்கள் கரீப் கல்யாண யோஜனா நரேகா நூறு நாள் வேலை திட்டம் என்யூஎல்எம் நேஷனல் அர்பன் லைவ்லிஹுட் மிஷன் முத்ரா முத்ரா திட்டம் அடுத்து என்ஜிஓ என்ஜிஓங்கிறது ஆர்டிக்கல் நாற்பத்தி மூணுல இருக்கு கான்ஸ்டியூஷனுடைய ஆர்டிக்கல்ல நாற்பத்தி மூணுல வருது அதே மாதிரி ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் ரைட் டு ஃபார்ம் அசோசியேஷன் இது ரெண்டும் என்ஜிஓக்கான கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிக்கல் சரியா ரோல் ஆஃப் என்ஜிஓஸ் அப்படின்னு கொடுத்து என்ன வேணா வரலாம் இந்திய இந்திய இந்தியாவில் குழந்தைகள் தொழிலாளி எதிர்க்கல என்ஜிஓடைய பங்கு என்ன இந்தியாவில் பெண்கள் பாதுகாப்புக்கான என்ஜிஓடைய பங்கு என்ன இந்தியாவுடைய டெமோக்ரஸி மக்களாட்சியில என்ஜிஓடைய பங்கு பங்கு என்ன இந்த மாதிரி என்ன வேணா வரலாம் ரோல் ஆஃப் என்ஜிஓன் கொடுத்து முக்கியமான ஹெல்பேஜ் இந்தியா பிராத்தம் பிராத்தம் ரொம்ப முக்கியமானது கல்வியில ஆக்ஸ்ஃபம் இந்தியா அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து முக்கியமான வந்து எஃப்சிஆர்ஏ சட்டம் என்ஜிஓனா வந்தா என்ஜிஓட சட்டம் என்ன வரும் ஃபாரின் கரன்சி ரெகுலேஷன் ஆக்ட் எஃப்சிஆர்ஏ ஃபெரா அல்லனா ஃபெமா இதெல்லாம் இந்த வருஷத்துல எஃப்சிஆர்ஏ வருது ரெண்டாயிரத்தி பத்து எஃப்சிஆர் என்ன ரெண்டாயிரத்தி பத்து அங்கிருந்தா அந்த என்ஜிஓக்கு எல்லாம் பணம் தருவான் பணம் வெளிநாட்டுல பணம் வருது இல்லையா அதை கட்டுப்படுத்துற சட்டம் தான் அதுக்கப்புறம் பைனலா சுகாதாரம் ஹெல்த் ஆயுஷ் ஸ்வச் பாரத் மிஷன் இது பெரிய ஒரு டாபிக் இது ஹெல்த் பொறுத்த வரைக்கும் பிஎம் ஜேஏஒய் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா சுகாதார கொள்கைகள் ஹெல்த் பாலிசிஸ் ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் ஹெல்த் பாலிசி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல வந்தது தேசிய சுகாதார கொள்கை சரியா அடுத்து செவன்த் ஃபைவ் இயர் பிளான்ல எய்ட்ஸ் கேன்சர் இதய நோய்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மையங்களை உருவாக்கணும்னு ஏழாவது ஐந்தாவது திட்டத்துல சொன்னாங்க ஒன்பதாவது திட்டத்துல போர் கமிட்டி அப்படின்னு ஒரு கமிட்டி வந்தது அந்த போர் கமிட்டி தான் இந்த இந்த சேரிகள்ல சரியா அந்த மாதிரி இடங்கள்ல வந்து பிரைமரி ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இங்க போர் கமிட்டி ஒன்பதாவதுல போர் கமிட்டி இதெல்லாம் நீங்க படிக்க கஷ்டமா இருக்கு விக்கிபீடியில கிடைக்காது அதனால சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லை வச்சுக்கேன் தனியா கேட்க மாட்டேன் போர் கமிட்டின்ட்டு நான் கல்வி கொள்கைகள்னா ஆஹ் சரி சுகாதார கொள்கைகள்லாம் வரிசையா படிச்சுக்கேன் தேசிய ஊட்டச்சத்து கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு தேசிய ஜனத்தொகை கொள்கை ரெண்டாயிரம் முதல் திட்டமைப்போ தேசிய கல் சுகாதார கொள்கை எப்போ 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு அதான் முதல் கொள்கை அப்புறம் வெவ்வேறு ஹெல்த் ப்ரோக்ராம்ஸ் சுகாதார பணிகள் என்னென்ன பணிகள் அப்படி கேட்டீங்கன்னா லெப்ரசி ரெடிகேஷன் லெப்ரசின குஷ்ட நீக்கத்துக்கானது அப்புறம் டிவி கண்ட்ரோல் அப்புறம் குடற்புழு நீக்கத்துக்கானது எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் சரியா அப்புறம் எஸ்டிடி பால்வினை நோய்கள் எஸ்டிடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல வந்தது மென்டல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு பல்ஸ் போலியோ திட்டம் வந்து தெரியுமா பல்ஸ் போலியோ பள்ளிக்கு பல்ஸ் போலியோ தொண்ணூத்தி அஞ்சு டொபேக்கோ கண்ட்ரோல் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஓரல் ஹெல்த் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தேசிய ஓரல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் வாய் சுகாதார வாய் நலன் திட்டம் அப்புறம் கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவிஷன் நிறைய வருது ஆர்டிகல் டுவெண்டி ஒன் டுவெண்டி த்ரீ டுவெண்டி ஃபோர் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி செவன் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஜி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டபிள்யூ டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ இவ்வளோ கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவிஷன் இருக்கு ஹெல்த்துக்காக அப்புறம் கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்தோமா சட்டம் சட்டங்கள் சுகாதாரத்துக்கான என்ன சட்டங்கள் வந்திருக்கு மென்டல் ஹெல்த் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பிசிபிஎன்டிடி ஆக்ட் தெரியுமா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பிசிபிஎன்டிடி அதாவது செக்ஸ் எலெக்ஷன் குழந்தை இந்த குழந்தையா ஆனா பெண்ணான்னு பாக்குறது குற்றம் தொண்ணூத்தி நாலு என்னது எஃப்எஸ்எஸ்ஏ ஓகேவா சர்வதேச உடன்படிக்கைகள் சுகாதாரத்துக்காக வேண்டி மில்லியனியம் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் எம்டிஜி சொல்லுவாங்க தெரியுமா ரெண்டாயிரத்தில் வந்த எம்டிஜி அப்புறம் எஸ்டிஜி ரெண்டாயிரத்தி முப்பது வரைக்கும் எஸ்டிஜி இந்தியாவில் ஹெல்த் செக்டர் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் லோ பட்ஜெட் ரெண்டு பர்சன்ட் ஜிடிபி தான் ஒதுக்குறான் ப்ரிவென்டிவ் கேர் கிடையாது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நோய் தடுப்பு இருக்கு நோய் வருவது வரும் முன் தடுப்பு இல்லை மருத்துவ ஆராய்ச்சிகள் ரொம்ப கம்மி இந்தியாவில் சரியா பாலிசி மேக்கிங் தகுந்த பாலிசிஸ் கிடையாது ஒரு பழைய பாலிசி தான் வச்சிருக்கோம் கல்வி கொள்கை நிறைய கல்வி கொள்கை நினைச்சு இல்லையா சுகாதார கொள்கை எத்தனை வந்துருக்கு இன்னும் வரல இல்ல அப்புறம் அதிகாரிகள் கம்மி டாக்டர் டு பேஷண்ட் ரேஷியோ கம்மி உலக அளவில் இந்திய அளவில் சரியா ஜனத்தொகை அதிகமா இருக்கிறனால மூல மூலதனமும் அதிகாரிகளும் கவர்ந்து இருக்கிறாங்க இதுல தான் சேலஞ்சஸ் அடுத்து மெடிக்கல் டூரிசம் ஓகே ஓவர் எவ்வளவு கொடுத்திருக்கேன் மொத்தம் என்ன இல்லையா 